हेलो एवरीवन वेलकम टू एनएस एजुकेशन मध्य प्रदेश जीके रिवीजन में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध व्यक्तित्व का पार्ट सेकंड जल्द ही फिनिश करेंगे इसमें क्वेश्चंस ज्यादा नहीं है और ये हमारा एम पी जी रिवीजन सीरीज का पार्ट सिक्स होगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश जी के एम प्रीलिम्स फिफ्टी एफ की सीरीज एम पी एस आई कांस्टेबल थर्टी एफ इसके अलावा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर और ये सारी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है आप सारी देख सकते हैं इसके अलावा हमारा ये बीस रुपए की सिर्फ टेस्ट सीरीज में आपको दे रहा हूं और दस फुल लेंथ टेस्ट इसमें हैं और ये चार फुल लेंथ टेस्ट इसके हो चुके हैं बाकी शेड्यूल हैं जो आपको डेट पे मिल जाते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी महिला लोक माता के नाम से प्रसिद्ध है तो जो महिला लोक माता के नाम से प्रसिद्ध है वो है अहिल्याबाई होलकर महेश्वर के जो घाट है नर्मदा नदी के किनारे वो इन्होंने ही बनवाए थे मध्य प्रदेश के डेस नाखून कला एवं नाखून पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध हैं एवं इसी में उन्हें पेटेंट प्राप्त है तो देखिए ये जो है आपके वाजिद खान ठीक है इसका सही आंसर है वाजिद खान और वाजिद खान जो है वो नाखून कला एवं नाखून पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध हैं एक्चुअल में ये इनका कहाँ पर कहाँ से संबंध थे मंदसौर से मंदसौर में ही इनका जन्म हुआ था और एक नेल आर्टिस्ट जिसको बोलना चाहिए आयरन नेल आर्टिस्ट चित्रकार भी हैं, पेटेंट भी हैं इनके पास और आविष्कारक भी ये हैं और 2015 में मुंबई में इनकी एक सिग्नेचर स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट द्वारा इनकी प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया था ठीक है इन्होंने अपना जो नेल आर्ट है यानी नाखून के ऊपर पेंटिंग ये बनाते हैं नेल आर्ट से महात्मा गांधी का एक पेंटिंग भी ये बना चुके हैं ठीक है थीके? और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति है इंफोसिस के पहले गैर संस्थापक सीईओ कौन थे जिन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सार्वजनिक बहस से इस्तीफा दे दिया ये 2017 का करंट अफेयर है एक्चुअल में तो ये विशाल सिक्का है अभी प्रश्न यहाँ पे क्यों आया है क्योंकि इनका जो जन्म है वो मध्य प्रदेश के साजापुर जिले में हुआ था ठीक है तो यहाँ पर ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है ठीक है इन्फोसिस के एक कार्यकारी उपाध्यक्ष और भारतीय अमेरिकी पूर्व सीईओ और इन्फोसिस के प्रबंध निदेशक भी है थे ठीक है तो इतना चीज आप ध्यान रखें एक अगस्त को 2014 में इन्होंने एक कार्यभाल इंफोसिस के सीईओ बनाए गए थे सीईओ और एमडी सीईओ एंड एमडी बनाए गए थे लेकिन कुछ विवादों के कारण 18 अगस्त 2017 में इन्होंने इंफोसिस के प्रबंध निदेशक से पद छोड़ दिया था अगला है देश एक राग है मैं कार्य के लिए कौन प्रसिद्ध है तो इसका जो सही आंसर है वो है भागवत रावत भागवत रावत एक्चुअल में टीकमगढ़ से संबंधित हैं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक जगह है टहरका ठीक है तो टहरका में इनका जन्म हुआ था 13 सितंबर उन्नीस को और इनकी जो मतलब ये कवि हैं लेखक हैं और अध्यापक भी रहे हैं और इनके बारे में अगर हम बात करें इनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो देश एक राग है ये इनकी एक रचना थी था कथा इनकी एक रचना है हमने उनके घर देखे हमने उनके घर देखे एक रचना है कवि ने कहा और आ, मतलब ये प्रमुख प्रमुख जो उनकी रचनाएं हैं रचनाएं है उनकी हैं और जो वसुधा पत्रिका थी उसका संपादन भी इन्होंने किया हुआ है वसुधा पत्रिका का संपादन कार्य इन्होंने किया है विश्वास राव पेंटर एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो उन्नीस सौ में सतना शहर में बस गए थे वह वास्तव में कौन से राज्य के थे देखिए विश्वास राव पेंटर एक्चुअल में महाराष्ट्र से आए थे ठीक है कहाँ से आए थे महाराष्ट्र से आए थे और मध्य प्रदेश के सतना में उन्नीस के आसपास एक बस गए थे ठीक है अगला प्रश्न है पीसी सेठी एक लोकप्रिय राजनीतिज्ञ थे तो पीसी सेठी एक्चुअल में इंदौर से मतलब इंदौर के राजनीतिज्ञ थे और प्रकाश चंद्र सेठी इनका पूरा नाम था ठीक है प्रकाश चंद्र सेठी ठीक है और यहाँ पर एक चीज और आपको बता दें मध्य मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी ये रहे दो बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे जिसमें एक बार 29 जनवरी उन्नीस से रहे थे 22 मार्च उन्नीस तक ठीक है मतलब ज्यादा टाइम ही नहीं रहे और उसके बाद दूसरी बार ये 23 मार्च उन्नीस को बने थे और फिर रहे थे बाईस दिसंबर उन्नीस तक मतलब दो बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और केंद्र सरकार में अपने कार्यकाल के दौरान ये इंदौर जो है मतलब इंदौर विधानसभा सीट से मतलब निर्वाचन क्षेत्र जिसको मैं बोलना चाहिए वहां से चुने गए थे सन उन्नीस सौ में उड़ान सिंह ने निम्न में से किस स्थान की स्थापना की थी तो देखिए एक 
इन्होंने उड़ान सिंह ने जो स्थापना करी थी वो सागर की करी थी एक्चुअल में सागर के मतलब पास मैंने परकोटा नाम का एक गांव बसाया था परकोटा ठीक है ध्यान रखें परकोटा एक गांव बसाया था बाद में फिर वही इनके निहाल शाह का जो वंशज था उदन शाह उसके द्वारा फिर बसाया गया इसको पूरे तरीके से जो आज का आपका सागर कहलाता है ठीक है तो एक्चुअल में सागर के इतिहास भी जो है वो आपका 1660 से ही स्टार्ट होता है तो ये उड़ान सिंह के द्वारा बसाया गया था अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के अनिल माधव दबे जिनका हाल ही में निधन हो गया था वह भारत के थे ये एक्चुअल में 2017 का क्वेश्चन है जेल प्रहरी के एग्जाम में पूछा गया था और अनिल माधव दबे एक्चुअल में मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सदस्य थे ठीक है ध्यान रखें राज्यसभा सदस्य थे <coughs> और इसके साथ साथ जो पर्यावरण मंत्रालय था ठीक है वन और पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन यानी कि पर्यावरण मंत्रालय जो था उसके मंत्री थे केंद्र सरकार में ठीक है अच्छा इनका जन्म या कहाँ से संबंधित थे इनका जन्म हुआ था एक्चुअली में उज्जैन में उज्जैन में उज्जैन में कहाँ पर बड़ नगर में और कवि प्रदीप के बारे में आपने सुना उनका जन्म ही यहीं पर हुआ था कभी प्रदीप ठीक है जिन्होंने ये गाना लिखा था ये मेरे वतन के लोगो ठीक है तो हम पहले भी इनके बारे में काफी चीजें डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी ठीक है तो ये ध्यान रखें अगला प्रश्न है आदेश श्रीवास्तव एक विख्यात थे देखिए आदेश श्रीवास्तव इनका भी हाल में 2015 में इनका शायद निधन हुआ था ठीक है और आदेश श्रीवास्तव भी एक संगीतकार थे एक्चुअल में संगीत निर्देशक जिनको हमें बोलना चाहिए संगीत निर्देशक थे और इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था जबलपुर में ठीक है तो जबलपुर से संबंधित थे कई सेलिब्रिटी है जबलपुर से जैसे अर्जुन रामपाल है ठीक है अर्जुन रामपाल का संबंध भी मध्य प्रदेश के जबलपुर से ही है ठीक है अभी हाल ही में ये बॉलीवुड में एक्टर है ठीक है तो आदेश श्रीवास्तव एक विख्यात संगीत निर्देशक थे अगला प्रश्न है वर्ष 2015 में इंदौर में किसने बत्तीस किलोमीटर मोटरसाइकिल खड़े होकर लगातार चलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया था तो ये रत्नेश पांडे है और इनके बारे में हम बता दें आपको रत्नेश पांडे ने बत्तीस किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाई थी और इन्होंने आ, करीब इसमें टाइम लगाया था करीब सैतालीस दशमलव तीन जीरो मिनट मतलब सैतालीस मिनट तीस सेकंड का समय इसमें इन्होंने लगाया था और एक इन्होंने एक ये रिकॉर्ड बनाया था ठीक है और ग्रीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका जो नाम है वो अभी भी है और एक भारतीय आर्मी के ऑफिसर मतलब थे उनके नाम पे पहले रिकॉर्ड था इस तरीके का तो इन्होंने तोड़ दिया था दो में ये रिकॉर्ड जो है इन्होंने बन, बनाया था ठीक है और इनके बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं रत्नेश पांडे का संबंध कहां से सतना से पर्वतारोही भी है आपके पर्वतारोही ठीक है आज की डेट में जो पर्वतारोही जाते हैं तो उनको जनरली रत्नेश पांडे ही ट्रेंड करते हैं या उनके साथ में उनकी टीम में जाते भी हैं ठीक है तो ये ध्यान रखें आप और ऐसे इनके नाम पे मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक रिकॉर्ड हो इनके नाम पे दो से तीन मोटरसाइकिलिंग uh, के लिए इस प्रकार के जो रोड है वो दो से uh, मतलब रिकॉर्ड है वो दो से तीन रिकॉर्ड ऐसे हैं एक रिकॉर्ड इनके नाम पे जो है उसमें इन्होंने क्या किया है कि जो सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट एवरेस्ट पे ये चढ़े थे और वहां पर जाके इन्होंने तिरंगे को लहराकर राष्ट्रगान जनगण मन का गायन इन्होंने किया था और मध्य प्रदेश के पहले पर्वतारोही भी यही है अगला प्रश्न है ममता शर्मा एक विख्यात है तो ममता शर्मा एक विख्यात पार्श्व गायक है यानी कि प्ले बैक सिंगर है और जैसे आपको पता होगा दबंग मूवी जो आई थी उसमें मुन्नी बदनाम है टाइप का जो गाना था वो इन्होंने ही गाया था ठीक है और इनका जो जन्म है या ये संबंधित कहाँ से है ये ग्वालियर शहर जो है आपका ग्वालियर में है आपका बिरला नगर आपको पता हो अगर तो ग्वालियर का बिरला नगर एक रेलवे स्टेशन भी है वहां पर इनका जन्म हुआ था जगन्नाथ सिंह एक विख्यात थे तो जगन्नाथ सिंह एक विख्यात राजनीतिज्ञ थे एक्चुअल में और मध्य प्रदेश की जो भाजपा सरकार है उसके नेता रहे हैं 2008 से लेके 2013 के दौरान ही श्रम मंत्री भी रहे थे ठीक है श्रम मंत्री ठीक है तो ये भी ध्यान रखें और ये चार बार विधायक रहे इसमें से दो बार सीधी जो मतलब दो बार सीधी विधानसभा सॉरी लोकसभा की जो सीट है सीधी से वहां से दो बार लोकसभा के सदस्य रहे एक बार राज्यसभा का सदस्य भी इनको बनाया गया था ठीक है सबसे पहले 1977 में जो देवसर सीट है वहां से विधायक बनाए गए थे सबसे पहले ठीक है हालांकि इनका भी निधन हो गया था और काफी टाइम हो गया अब तो खैर इनके निधन को अर्जुन रामपाल का जन्म मध्य प्रदेश के किस स्थान में हुआ था तो ये आंसर है इसका जबलपुर सही आंसर है इनका जन्म हुआ था 
जबलपुर में एक और चीज बता दें 2002 में इनको अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी जो है उसमें इनको फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया जा चुका है फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जा चुका है अगला प्रश्न हाल ही में प्रताप सिंह बघेल का निधन हो गया वह थे देखिए ये भी 2017 का करंट अफेयर का प्रश्न है प्रताप सिंह बघेल एक्चुअल में एक राजनीतिज्ञ थे ठीक है और राजनीतिक के किस पार्टी से थे ये राजनीतिक थे कांग्रेस पार्टी से ठीक है और मध्य प्रदेश के मंत्री भी रह चुके हैं मतलब डिपार्टमेंट तो जानकारी नहीं है मुझे इसकी लेकिन ये मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री ये रह चुके हैं और धार जिले की जो कुक्ची सीट है धार जिले की कुक्ची सीट जो है वहां से ये मतलब उन्नीस से उन्नीस तक विधायक रहे ठीक है उसके बाद फिर 1980 में भी ये विधायक रहे मतलब तीन बार विधायक रहे उसके बाद उन्नीस में जो है आपके ये धार जिले की ही एक धर्मपुरी सीट है एक्चुअल में धर्मपुरी सीट वहां से भी ये विधायक रहे थे ठीक है चलिए अभी कमेंट करके बताइए कि भी धार जिले की कुक्ची सीट से अभी वर्तमान में कौन है ठीक है वर्तमान में विधायक कौन है कमेंट करके जरूर बताइए अगला प्रश्न मध्य प्रदेश में साइंस मैन के नाम से किसे जाना जाता है तो हम डिस्कस कर चुके हैं इनके बारे में अनिल कपूर कर प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था इनको साइंस में इनके नाम से भी जाना जाता है परमाणु वैज्ञानिक ये हैं बार्क के निदेशक भी रह चुके हैं आरबीआई के निदेशक भी रह चुके हैं अगला प्रश्न है प्रसिद्ध भारतीय कारीगर मोहम्मद यूसुफ खत्री का जन्म मध्य प्रदेश में कहा हुआ था तो देखिए ये जो है आपके मोहम्मद यूसुफ खत्री एक्चुअल में अकेले नहीं इनकी पूरी फैमिली है ठीक है और उनका पूरा जो संबंध है जो मध्य प्रदेश का जो बाघ प्रिंट आता है ठीक है उससे इनका संबंध है और बाग जो जगह है एक्चुअल में बाग गांव है ठीक है और वहीं पर इनका जन्म हुआ था और ये कहां पर आता है धार में आता है ठीक है अब यहां पे देखिए यहां पे एक ऑप्शन बाग दिया हुआ है जहां पे इनका जन्म हुआ है एक्चुअल में और ये प्रश्न पूछा गया था जेल प्रहरी के एग्जाम में जनरली क्या है इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं उनको देख के हम सीधे धार जिला लगा देते हैं ठीक है तो क्वेश्चन में हमेशा ऑप्शन को ऑब्जर्व करना एक बहुत बड़ी कला होती है ठीक है अगर आप सिलेक्शन uh, चाहते हैं एग्जाम में तो क्वेश्चंस के ऑप्शंस को ऑब्जर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है यहाँ पे आप सीधे देखोगे धार आप सीधा इसको टिक कर दोगे धार इज द राइट ऑप्शन बट यहाँ पे बाग भी दिया हुआ है इसलिए क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा जेल प्रहरी 2017 का प्रश्न है ठीक है इनकी एक्चुअल में पूरी फैमिली है और अगर कहीं आपको यूसुफ खत्री या मोहम्मद खत्री के नाम का कोई नाम भी मिलता है तो उसका संबंध सीधा सीधा बाघ प्रिंट से ज्यादातर जो लोग हैं पूरा मैंने इनके इनके बारे में एक वीडियो में बताया भी था ठीक है और धार जिले का एक टाउन आप समझ सकते हैं बाग जो है टाउन है गांव है एक तरीका तरीके से अच्छा इनको ना आठ राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो मिल चुके हैं आठ नेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं ठीक है इसके अलावा सात यूनेस्को अवार्ड भी इनको दिए जा चुके हैं ठीक है तो ये भी ध्यान रखें अगला प्रश्न मध्य प्रदेश की किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व को ताई कहा जाता है ठीक है तो ये है सुमित्रा महाजन जिनको ताई के नाम से जाना जाता है अगला प्रश्न भोपाल में पैदा हुए पटौदी के नवाब थे देखिए मंसूर अली खां ठीक है कौन मंसूर अली खां एक्चुअल में भोपाल के नवाब थे और ये इंडियन क्रिकेटर इंडियन क्रिकेटर भी ये थे और ये पटौदी के नौवे नवाब थे ठीक है और ये ही है जिनका विवाह शर्मला टैगोर से हुआ शर्मला टैगोर सैफ अली खां शोहाली खां ये इनके इन्हीं के बच्चे ठीक है तो ये है मंसूर अलू अली खां के जो पिता थे इनका नाम था इफ्तियार इफ्तियार अली खां इफ्तियार अली खां भी एक जाने माने क्रिकेटर थे ठीक है तो ये पूरा है आपका भोपाल के पटौदी के नवाब अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के निम्न में से किस व्यक्ति को 2017 में औषधि के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था तो दो में भक्ति यादव जो है जो मध्य प्रदेश की ठीक है मध्य प्रदेश की पहली महिला एम थी पहली महिला एमबीबीएस थी भक्ति यादव और ये गरीबों का जो इलाज है वो निशुल्क किया करती थी ठीक है तो इसलिए इनको ये पद्मश्री पुरस्कार भी मेडिकल के मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया था ठीक है और इनको 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था एक समाज से भी अब देखिए गरीबों का इलाज अगर फ्री में कर रही है तो समाज की सेवा ही कर रही है तो एक समाज से भी चिकित्सक जो है ये थी ठीक है तो ये ध्यान रखें उन्नीस में ये पहली एमबीबीएस बनी थी ठीक है इंदौर की थी ये ठीक है इंदौर की अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने बॉलीवुड में गाने के लिए गीतकार के रूप में काम किया है तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है राहत इंदौरी है कई मूवीज 90s में मूवीज आई हैं बहुत सारी मूवीज आई हैं जिनमें इन्होंने 
गाने के लिए गीतकार के रूप में इन्होंने कार्य किया है राहत इंदौरी हैं और राहत इंदौरी इनका इंदौरी जैसा कि इनके नाम में लगा है इंदौर से ही ये हैं और अभी अगर हम बात करें तो हाल ही में शिखर सम्मान की जो घोषणा हुई है उनमें से शिखर सम्मान उर्दू में उर्दू के लिए इनको अभी हाल ही में दिया गया है ठीक है तो ये भी ध्यान रखें और इंदौर की जो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय है उसमें उर्दू साहित्य जो है डिपार्टमेंट उसके प्रोफेसर भी रह चुके हैं निम्नलिखित सूची को सूची कार्य क्षेत्र से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दी गए कोर्ट की मदद से सही उत्तर चुनिए तो व्यक्ति है चंद्रशेखर टी सरवटे तो देखिए बहुत आसान है क्रिकेट खिलाड़ी थे चंद्रशेखर टी सरवटे क्रिकेट खिलाड़ी थे चंद्रशेखर आजाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे किशोर कुमार पार्श्व गायक यानी कि प्लेविक संगर थे और बी आर अम्बेडकर संविधान निर्माण में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी ठीक है अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रसिद्ध और महान व्यक्ति में से किसका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था तो देखिए शंकर दयाल शर्मा इनका जन्म हुआ था भोपाल में ठीक है भारत के पूर्व राष्ट्रपति केशव दास एक्चुअल में मध्य प्रदेश के साहित्यकार एक थे उन्नीस में इनका जन्म हुआ था और कहां पर हुआ था ऊर्छा में जो टीकमगढ़ में आता था लेकिन अब इन्हें बाड़ी में आता रानी लक्ष्मीबाई जो हैं इनका जो जन्म है वो मध्य प्रदेश में नहीं काशी में यानी कि उत्तर प्रदेश में हुआ था जे एस वर्मा की अगर बात करें तो जे एस वर्मा जो हैं इन, इनका संबंध है सतना से सतना में जन्मे थे और ये थे कौन जे एस वर्मा एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश पूर्व न्यायाधीश ये रह चुके हैं ठीक है तो ये ध्यान रखें ये है आपके जयेश वर्मा हालांकि इनका 2013 में निधन हो गया था अगला प्रश्न है ओशो रजनीश का जन्म मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में हुआ था तो ओशो रजनीश जो है इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में जो गाडरवारा है आपका गाडरवारा ठीक है वहां पर इनका जन्म हुआ था उन्नीस में ओशो के नाम से इनको जाना जाता था रजनीश या भगवान रजनीश के नाम से भी इनको जाना जाता था ठीक है और इनका एक और प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि इनका मूल नाम क्या था तो इनका जो मूल नाम है वो था चंद्रमोहन जैन चंद्रमोहन जैन अच्छा एक और चीज ध्यान रखें ये एक्चुअली में अपने नाना नानी के पास में रहते थे और इनके नाना नानी रहते थे आपके कहां पर मध्य प्रदेश के रायसेन में ठीक है रायसेन जिले में रहते थे तो ये भी आप ध्यान रखें इनमें कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ऑप्शन में अगर रायसेन मिल जाता तो लोग रायसेन लगा देते हैं तो सात वर्ष की आयु तक यहां पर रहे थे रायसेन में तो गाइज ये पूरा था हमारा मध्य प्रदेश के व्यक्तित्व का वीडियो मध्य प्रदेश के व्यक्तित्व दो ही पार्ट में हमने कवर कर दिए वैसे तो बहुत सारे व्यक्तित्व है मध्य प्रदेश के लेकिन प्रमुख यही है इसके अलावा अगर मुझे लगता है कि और कोई भी है तो जो हमारी जिलावाई जो सीरीज आएगी उसमें हम पूरे व्यक्तित्व के बारे में बता देंगे आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर बताइए कमेंट जरूर करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए थैंक यू वेरी मच